Hola, ¿qué tal? Muy bien. UNICEF está realizando lo que es una campaña, un sol para los niños, para poder recaudar fondos para los niños nativos. El día de hoy me encuentro con la señorita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Olga Isaza, representante adjunta de UNICEF en Perú. Coméntanos sobre esta campaña que se trata de un sol para los niños. Bueno, realmente esta es una iniciativa que ya hemos desarrollado cuatro años consecutivos y de lo que se trata es de que todas las personas entendamos la importancia de los primeros días de vida. Eh, este mes han después de nacer, eh, suceden cosas fundamentales para el resto de la vida es necesario que los niños y las niñas sean atendidos en instituciones de salud en Perú eso está muy bien, pero por ejemplo el momento de cortar el cordón umbilical, el contacto piel con piel en el momento del nacimiento la lactancia materna el control de crecimiento y desarrollo son cosas muy sencillas que todos debemos proteger y un sol para los niños nos invita a donar un sol o muchos soles para que el Estado peruano continúe desarrollando las acciones que maravillosamente viene haciendo UNICEF, se encarga de apoyar al Estado para que los niños y las niñas tengan una buena bienvenida al mundo. Así es, ¿cuáles son las empresas que también están siendo parte de este proyecto? Bueno, este año tenemos muchas nuevas empresas que se han vinculado, entonces Top y Top, por ejemplo, está Wong, está Saga Falabella, eh, está también Metro, y bueno, todas las eh, artistas que se han sumado hoy con nosotros para transmitir este mensaje de una manera muy vivencial, muy sensitiva, y enseñarnos que realmente es una cuestión casi natural eh, de cuidar y proteger a los niños dos, durante sus primeros días y el resto de la vida entregarles todo el amor posible. Así que los invitamos a todos para que en sus compras pregunten por la posibilidad de donar a UNICEF un sol para los niños.